والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কোনো পাত্রে যদি কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সে পাত্র ব্যবহার করা যাবে কি না সে পাত্রে খাবার গ্রহণ ওইরকমভাবে কোনো পানীয় গ্রহণ করা যাবে কি না প্রথমেই বলতে হবে যে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা আঁকা এগুলো নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে সহি বুখারি ওইরকমভাবে সহি মুসলিমে এসেছে সহি বুখারির দুই হাজার একশত পাঁচ নম্বর হাদিস ওইরকমভাবে সহি মুসলিমের দুই হাজার একশত সাত নম্বর হাদিস এখানে এসেছে যে আয়সার জাল্লাহ হানা একটি বিছানার জন্য চাদর ক্রয় করেন সে চাদরে কিছু প্রাণীর ছবি ছিল সেটা দেখার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করেন নাই ইয়ারপর আয়সার জাল্লাহ হানহা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের চেহারায় অপছন্দনীয় একটা ভাব দেখতে পান এরপর আয়সার জাল্লাহ হানহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ রসুল আমার কি কোনো পাপ রয়েছে কি না যে পাপের কারণে আপনি ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন না আমি তবা করছি তবা করব সে পাপের কারণে এরপর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে চাদরটা তুমি ক্রয় করেছ বিছানোর জন্য বসার জন্য তো এ এটাতে ছবি রয়েছে প্রাণীর তো এটা কেন এরপর আয়সার জাল্লাহনা বলেন যে আমি এটা ক্রয় করেছি যেন আপনি বসতে পারেন সেটা ব্যবহার করতে পারেন সেই জন্য ক্রয় করেছি এরপর আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যারা এ সকল জিনিস তৈরি করবে কোনো প্রাণীর জন্তুর ছবি অঙ্কন করবে আঁকবে তাদেরকে কালকে আমতে শাস্তি দেওয়া হবে ওইরকমভাবে তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা তোমরা জীবন দান করো ওইরকমভাবে এ হাজেশের শেষাংশে এসেছে ইন্নাল বাইতাল্লা জি ফিহে সোয়ারুল্লাহ তাদের হুল হুল মালা ইকা যে ঘরে কোনো কিছুর ছবি থাকবে প্রাণীর তো সে ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করবে না তো এখান থেকে স্পষ্ট হয় প্রাণীর ছবি জন্তুর ছবি এগুলো যদি কোথাও থাকে কোনো পাত্রে অথবা কোনো কাপড়ে অথবা কাঠে বা যে কোনোভাবে হাত দিয়ে মাটি দিয়ে যদি সেটা বানানো হয় তো এগুলো সব নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত নিষেধ এগুলো ব্যবহার করা যাবে না এগুলো তৈরিও করা যাবে না সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এছাড়াও অন্য অপর একটি হাদিস এসেছে যেটি সোনানো তিরমিজিতে এসেছে হাদিস নম্বর দুই হাজার ওরকমভাবে সোনানো আবু দাউদে চার হাজার একশত আটান্ন নম্বর হাদিস তো এই হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার কাছে জিব্রাইল আমিন আসলেন এসে বললেন যে আমি গতকাল আপনার কাছে এসেছি এসে ঘরে প্রবেশ করি নাই কারণ সেখানে কিছু বিষয় ছিল যে বিষয়গুলো আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে বারণ করে তার মাঝে এই হাদিসে উল্লেখ করা হয় যে ঘরে পুরুষদের জন্য মূর্তি তৈরি করা রয়েছে পুরুষ মূর্তি তৈরি করা রয়েছে ওরকমভাবে ঘরের ভিতরে যে পর্দাটা রয়েছে সে পর্দা মূর্তির ছবি রয়েছে ওরকমভাবে ঘরে কুকুর রয়েছে এই কারণে জিবিরাইল আমিন আলহিস সালাতুসাল্লাম তিনি ঘরে প্রবেশ করে নেই এরপর এ হাদিসে বলা হয় জিবরাইল আলহিস সালাম নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে আপনি যে মূর্তিটা রয়েছে সে মূর্তির মাথা কর্তন করে দিবেন যাতে করে পরবর্তীতে এটা একটা গাছের ছবির মতো হয়ে যায় ওইরকমভাবে যে পর্দাটা রয়েছে সে পর্দাটা আপনি কেটে দিবেন যাতে করে দুইটা খণ্ড হয়ে যায় যে দুইটা খণ্ড বিছানার উপরে বা মেঝেতে বিছানো যায় এবং তার উপরে পদচারণা করা যায় এরকম যদি হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না ওইরকমভাবে যে কুকুরটি দেখা গিয়েছিল সেই কুকুরটিকে যেন ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা হয় বের করে দেওয়া হয় এরপর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাই করলেন যা জিব্রাইল আমিন আলহিসাল্লাম করতে বললেন 
তো এই হাদিসটি আল্লাহ মালবানী রহিমাহুল্লাহ সহি বলেছেন সহিহুল জামিয়াতে নম্বর হলো আটষট্টি তো এগুলো থেকে যে জিনিসটি বোঝা যায় যে জিনিসটি স্পষ্ট হয় সেটি হলো যে প্রথমত কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা যাবে না আঁকা যাবে না আর সেই ছবি মিশ্রিত কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না কাপড়ে হোক কাঠে হোক পাত্রে হোক এগুলো ব্যবহার করা যাবে না এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে এগুলো কবিরা গুণা এগুলো থেকে বারণ রাখতে হবে নিজেদেরকে তাল্লা রবুল আলমিন এ তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ